सबको पता ही होगा कि जो बिजली का डैम जो मुहरते हैं आर सी वन के अकॉर्डिंग करते हैं जो 2011 में लीज किया गया है और उसमें जो है लिमिट सेट मेथड पे बेस्ड है तो हमें बिज देने के लिए क्या क्या लोड्स लेने हैं जिस गिवन आर सी सिक्स बिज इंक्लूड डेड लोड लाइव लोड वेंड सीजमिक अर्थ पेक ऑल टाइप फोर्सेज वाटर काउंटर और अगर रिवर ब्रिज है तो वो वाटर फोर्सेज भी आगे उसमें वो सबको लेना है हमें दिस आर सी क्लास सेवेंटी आर वहीकल टोटल वेट ऑफ दिस वहीकल हंड्रेड टन एंड फ्रंट टू रियर डिस्टेंस इज थर्टी पॉइंट फोर मीटर फोर व्हील वहीकल दी अंदर वहीकल ट्रैक्ट वहीकल टोटल वेट इज सेवेंटी टन एंड ट्रैक लेंथ इज फोर पॉइंट फाइव सेवन मीटर्स एंड दिस इज वो कंडीशन दैट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेज वहीकल शुड नॉट बी लेस देन नाइन्टी मीटर्स एंड थर्टी मीटर्स रिस्पेक्टली फॉर व्हील वहीकल एंड ट्रैक्ट वहीकल अंदर इज क्लास ए वहीकल टोटल वेट ऑफ दिस वहीकल इज फिफ्टी फाइव पॉइंट फोर टन एंड लेंथ ऑफ वहीकल इज ट्वेंटी पॉइंट थ्री मीटर्स एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेज वहीकल इज ट्वेंटी मीटर्स दिस आर सी स्पेशल वहीकल विच इज यूज फॉर द नेशनल हाईवे एक्सप्रेस वे नॉट फॉर द रूरल रोड्स यू कैन स्किप दिस द सम लेवल कमीशन आर गिवन इन दर सी सिक्स डिपेंड ऑन द वेथ ऑफ द कैरीज वे If width of carriage is up to 5.3 meters, then we have to consider one lane of class A plus 500 kg per square meter, the remaining width, and from 5.2 to 9.6 meter carriage way, we have to consider two lanes, one lane of class 70R or two lanes of class A for the end of bridge. If the carriage width is 9.6 to 30.1 meter, then one lane of class 71R. With one lane of class A or three lanes of class A. In rural roads, uh, uh, other, other number of lanes are not applicable. I will skip this. Earlier we used to join the bridges using the vertical side method. This is called now. Around one has been closed. And IRC 18 or IRC 21 has been withdrawn. आर सी वन वन टू जो नया कोड बना है वो नॉर्मल कॉन्क्रीट ग्रेड के लिए है जिसमें जो है कॉन्क्रीट का वेट जो है इट शुड बिटवीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी एट किलोमीटर पर पर मीटर स्क्वायर लाइट वेट कॉन्क्रीट के लिए अपलिकेबल नहीं है और हाई वेट कॉन्क्रीट के लिए अपलिकेबल नहीं है ये कोड ये और उसमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्क्रीट के जो रीडिंग दी हुई है ऑर्डनी कॉन्क्रीट स्टैंड कॉन्क्रीट हाई परफॉर्मेंस कॉन्क्रीट डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ है ट्वेंटी एट डेज ऑर्डनी कॉन्क्रीट एम एम फिफ्टी एंड ट्वेंटी एंड संडे कॉन्क्रीट एम फिफ्टीन टू एम फोर फिफ्टी हाई परफॉर्मेंस कॉन्क्रीट सॉरी एम थर्टी से एम एम नाइन्टी तक यू आर स्ट्रेस डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस गिवन स्ट्रेन द कोड डॉक्टर गर्व चलेंगे इन द मॉर्निंग और द स्ट्रेस स्ट्रेन कर दे आर टू टाइप ऑफ स्ट्रेन कर पैराबोलिक एक्चुअल वन एंड दिस एंड द बॉटम वन दिस फर्स्ट एट टॉप इज द एक्चुअल स्ट्रेशन कर and the middle one this is assumed in the design so how much error we have done if we adopt the middle one in the case you see almost negligible error is there we adopt the simplify station car station car similarly steel reinforcement we can use the mild mild steel high high strength steel as as these steels also from 450 to 600 This is given the code. Similarly, the stress and curve for the steel, bilinear, precessing steel. So we can use the plain wire or indented wires, of strength varying 1750 to 1570, of different type of dia bars. Minimum minimum elongation we use is given. This stress relief strength we use for the stem precessing. For that, we have given the data from the code. Code is given. High tensile bars up to 90 MPa. We can use them. अब जो हमें बीच के जो डिफरेंट कंपोनेंट को डिजाइन करना है पे कौन कौन से एक्शन आते हैं डायरेक्ट एक्शन वो हैं जो फोर्स ऑफ ऊपर डायरेक्ट अप्लाई हो रहे हैं और इनडायरेक्ट एक्शन वो होते हैं जो आपके ड्यू टू डिफॉर्मेशन सेटलमेंट है टेम्परेचर चेंजेस है सिजमेशन है इम्पैक्ट लोड्स हैं उसके कारण डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन टाइम परमानेंट लोड्स हैं और जो हमें सेल्फ वेट है वेरिएबल एक्शन लाइव लोड्स हो गए वेल एक्शन फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूशन और लाइक क्रीपेशन के एक्सटेंडेड लोड्स एंड बाई नेचर सेटिंग एंड डायनेमिक
कोर्ट में एक चीज और देख कर एक ब्रिज पे चार पाँच लोग एक साथ एक्ट कर रहे हैं तो हमें किसी एक लोड को मारना पड़ेगा कि वो लीडिंग लोड है किसी एक को उसके लिए आपका जो फ्रैक्चर फैक्टर होगा फाइव फैक्टर को डिफरेंट होगा लीडिंग लोड के लिए ज़्यादा होगा और जो लोड के लिए कम होगा तो फोर्स सेम टाइप ऑफन इन द सेम स्ट्रक्चर दे कैन बी टू पॉसिबिलिटीज इसमें जो हमने दो लोड लिए हैं एक विंड फोर्स है एक वर्टिकल लोड है अगर अगर ये हम करते हैं केस ये लेते हैं कि विंड इज लीडिंग लोड तो उसका सिर्फ फाइव सेक्टर वन पॉइंट फाइव हो गया है और जो वर्टिकल लोड है उसका पॉइंट सेवन हो गया है बता कोड और रिवर्स कोड करते हैं कि अब जो है वर्टिकल लोड इज लीडिंग दैन फर्स्ट सेफ सेक्टर वन पॉइंट फाइव हो गया वर्टिकल लोड का और विंड का रिड्यूज हो गया तो वेट टू चेक ऑल दीज कम्बिनेशन वेल डिजाइनिंग वेरीफिकेशन में ट्रैक्टिव वैल्यूज कॉम्बिनेशन वैल्यूज फ्रीकुंट वैल्यूज क्वालिटी पॉइंट वैल्यूज एंड डी एन वैल्यू वैल्यू फॉर अल्टीमेट लिमिट स्टेट इज कॉम्बिनेशन ऑल दीज फैक्टर्स गिवन द कोड दे आर थ्री बेसिक कॉम्बिनेशन फॉर अल्टीमेट लिमिट स्टेट बेसिक कॉम्बिनेशन एक्सटेंडेंटल कॉम्बिनेशन एंड सीजमिक कॉम्बिनेशन ऑल दीज आर फॉर चेकिंग इक्वल स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ सिमिलरली अंदर के केस इज आर फॉर सर्विथोरिटी लिमिट स्टेट इन विच के इंक्लूड द डिफ्लेक्शन डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेंथ एक्सेट्रा हे आल्सो दे आर थ्री कॉम्बिनेशन रे कॉम्बिनेशन फ्रीकुंट कॉम्बिनेशन एंड क्वासी परमेंट कॉम्बिनेशन इज द ग्रेड ऑफ स्टील वॉट इज वैल्यूज गिव ऑफ एक्स यू मैक्स बाई डी डिपेंड ऑन टाइप ऑफ कॉन्क्रीट एंड स्टील द लिमिटिंग कॉन्स्टेंट्स एक्स यू एक्स बैलेंस बाई डी पॉइंट फोर फाइव एम लिमिटिंग बाई बी डी स्क्वायर पॉइंट वन टू थ्री 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 टू एफ सी के परसेंटेज सिक्सटिकल लिमिट वन एटीन पॉइंट सिक्स टू एफ सी के वन एफ फाइव हमें जो है अपने मेम्बर्स का जो ध्यान भी करना है फ्लफर फ्लैक्जर मेम्बर्स उसको चेक करना है शेयर भी चेक करना है हमें और डॉक्टर करने बता रहे हैं मॉर्निंग में कि हम स्टेट और यूज करते हैं तो डर इज गिवन द कोड स्टेट एंड टच मॉडल मैथड अगर बीच में क्रैक्स हैं डिफरेंट टाइप क्रैक्स हर आइडेंटिफाई कि वो क्रैक्स के किस टाइप के क्रैक्स हैं कि उसी दीज क्रैक दीज क्रैक्स एट द मिड स्पैन एंड द वर्टिकल डीज डिफाइन इज टाइप डी क्रैक एंड दिस कॉल्ड फ्लेक्जर क्रैक्स इफ यू सी दिस क्रैक्स दिस ऑन सी यू आर द फ्लेक्जर सी ए क्रैक्स ऑन सॉरी दिस इज शेयर क्रैक्स एंड सी इज आर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्जर एज वेल शेयर दिस टच मॉडल गिवन द कोड डॉक्टर गर्ल गर्ल है स्पेंड ऑलरेडी स्पेंड दिस सेम थिंग बी विद कॉन्सेंट डेप्थ इज गिवन द कोड कि जो है आप कैसे निकालेंगे बीम का डिपेंड ऑन एंगल सबसे पहले हम उसका जो है शेयर स्ट्रेस निकालेंगे बीम का हम इस स्ट्रेंथ शेयर स्ट्रेंथ कितनी है उस मेंबर की उसको कंपेयर करेंगे जो अपेड शेयर स्ट्रेस है अगर वो अगर अपेड स्ट्रेस ज़्यादा है स्ट्रेंथ से देन वी डिजाइन फॉर शेयर अदरवाइज सेक्शन टू बी तो हम सेक्शन को रिवाइज करेंगे अदरवाइज को फिर चेक करेंगे कि जो उसका मिनिमम शेयर रिक्वायरमेंट है या हाउ मच शेयर सीरीज रिक्वायर्ड दिस ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ एक्सेल फोर्स वर्सेस शेयर इन्फ्लोस इज डिफरेंट एंगल्स इफ द इफ यू प्रोज डिफरेंट एंगल्स तो व्हाट इज द वेरिएशन गिवन द कोड स्पेशल केसेज हैं जब आपका जो लोड है वो सपोर्ट के पास है तो इज एक्सट्रीम केस ऑफ हाई शेयर उसको कैसे डील करना है डिपेंड ऑन द लोकेशन कि वो कितनी दूर है सपोर्ट से कोर्ट ने फॉर्मूले दिए हुए हैं उसको यूज़ करना है हमें एंगल टस टेक्नोलॉजी के क्या फायदे हैं वी कैन चूज एनी शेप फ्रीडम ऑफ डिज़ाइन लो एंगल थीटा लीड्स टू लो शेयर इन्वॉल्वमेंट हाई एंगल थीटा लीड्स टू थिन वेब्स सेफ कॉन्क्रीट एंड डेड वेट डी आर दा प्रोविजन गिवन द कोर्ट फॉर प्रोविजन शेयर इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट एंगल्स सर्विस लिमिट स्टेट स्ट्रेस लेवल चेक करना है हमें क्रैक वेट डिफ्लेक्शन She also be within limits. Allowable compressor stresses, restricted to 0.4 FC or 8 FCK only, or under under the longitudinal load cracks. Or when the where stresses is concrete under for permanent loads and is 0.36 FCK. Allowable stress in steel is given the code. Limit set of cracking values are given the code. You have to refer to those codes. And due to the random nature of cracking phenomena, actual crack width cannot be predicted. However. ए रीजन एस्टिमेट कैन बी मेड कि क्या की वेट्स कितनी होगी एज पर द फॉर्मूला गिवन द कोड दॉर्मूला गिवन द कोड 
रिकमेंडेड वैल्यूज की, की जो क्रैक फिट्स है इससे ज़्यादा ना हो इससे ज़्यादा आ रही है दो दिन अलार्मिंग इशू डिपेंड डिपेंड इसमें वैल्यू डिपेंड डिपेंड कर रही हैं कि बिज की लोकेशन कहाँ पर है मॉडरेट इन्वामेंट में है सीवियर एक्सपोजर है या वेरी एक्सट्रीम वेरी सीवियर एक्सट्रीम इन्वामेंट है तो जैसे जैसे इन्वामेंट की सीवियरिटी बढ़ती जाती है तो क्रैक की विट हम रिड्यूस करते जाते हैं अदरवाइज तो जो एडवांस गैसेज हैं जब इंग्रेस इन द कॉन्क्रीट एंड डैमेज इट ड्यूरेबिलिटी इसकी रिड्यूस हो जाती है ये जो वैल्यूज गिवन द कोड वॉट इज दैल्यू मैक्सिम वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड द स्पैन अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग फॉर वहीकल लोडिंग स्पैन बाई एट हंड्रेड वहीकल एंड पेडिस्टन और पेडिस्टन अलोन स्पैन बाई थाउजेंड वहीकल ऑन द कैंट लीवर स्पैन बाई थ्री हंड्रेड वहीकल एंड पेडिस्टन स्पैन बाई थ्री सेवेंटी फाइव हमें वैल्यू इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए सिमिलरली क्रीप एंड सिंकेज हाउ टू कम्प्यूट सिंकेज आपका एड करता है विदिन ट्वेंटी एट डेज ऑनली बट क्रीप टेक लॉन्गर टाइम टू अफेक्ट वी टेक अप टू फाइव सिक्स ईयर्स फॉर्म इज गिवन द कोड टू कम्प्यूट ऑल दीज वैल्यूज इफ यू अपलाई द लोड ऑफ द ब्रिज आफ्टर सेवन डेज दैन क्रीप क्वेश्चन टू पॉइंट टू इफ यू अपलाई टू आफ्टर ट्वेंटी एट डेज वन पॉइंट सिक्स इफ यू अपलाई लोड आफ्टर वन ईयर वन पॉइंट वन तो वी शुड अप्लाई लोड एज एज लेट एज पॉसिबल ओवर द कॉन्क्रीट सो दैट आर टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ क्रीप दी एज फाइनल क्रीप कॉफिशेंट एट द एज ऑफ सेवेंटी ईयर्स ऑफ कॉन्क्रीट फॉर नोशनल साइज एग्रीमेंट ऑफ फिफ्टी वन फिफ्टी सिक्स हंड्रेड एम 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 अंडर डिफरेंट एटमोसफिक कंडीशन ड्राई एटमोसफिक कंडीशन और ह्यूमिड एटमोसफिक कंडीशन एंड डिपेंड ऑन द एज ऑफ लोडिंग Given the code, the form is complete. As per the code, we have to retain the structure for 100 years. And what provision are given the code? Durability. कि हमें क्या precaution लेने हैं कि हमारी जो structure जो है 100 साल तक चले. Depend on environment conditions. तो चार conditions लेक्स पर code में दी हुई हैं exposure conditions, moderate. When concrete is exposed to dry or permanently wet condition, and concrete continues under the water, this is a moderate condition. Severe condition is वो होती है कि जब जो है आपका जो concrete है wet है, really dry, humid conditions हैं, up to जो humidity up to more than seventy percent, completely submerged in sea water, below mid tide level, and concrete exposed to coastal environment. This is called severe. environment very severe is when, when the humidity is in the range of 50 to 70 percent concrete exposed to air air one chloride in the marine environment and freezing condition while wet or extreme conditions cyclic wet and dry this is very dangerous condition and these are the minimum specifications given in the code in the moderate conditions maximum water sediment ratio should be 0.45 Minimum cement content 340, minimum grade of concrete M25, and minimum cost 40. If it's the last row, that is for the extreme one. The extreme conditions, maximum water cement ratio reduced 0.45 to 0.35 only. Or minimum cement content of three sizes of black was 400 carried away. Also, or minimum grade of concrete M25 to M45 carried away. So that our structure, which is 100 years old, survives. और मिनिमम कवर कंटेंट और मिनिमम कवर भी 40 से 75 कर दिया गया एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए डिटेलिंग जब डटा डिटेलिंग के लिए जैसे बिल्डिंग्स में करते हैं इसमें ब्रिज में भी करते हैं तो कोड में गाइडलाइंस दी हुई हैं स्पेसिंग बार क्या होगी उनका डाया क्या होगा एवरीथिंग गिवन द कोड एंकर लेंथ क्या होनी चाहिए स्प्लाइसिस की बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए गिवन द कोड फॉर द Peers also, different of members, all these given the code. I'm a coffee late, telling you, so I'm just fast, telling you, throwing it out. Right, you need for sorry slabs, and these are codes which are being referred, which are referred by this code. These are RC six. This is for loads and load stresses, for concrete code of process, concrete or bridges, guidelines. For the analysis and design of casting place, what is the lab? You can refer all these codes for the requirement. Thank you. Thank you very much.